Paul Thompson, uh, tonight it was a loss against Team Raw, 3 to 1. What do you say about the game? I think it was uh, probably, you know, the fans listening to this will probably think I'm crazy, but it's probably our third best performance on the road this year. Uh, we outshot them 31, 22, 23, something like that. But more importantly, we outshot them. We had kind of three breakaways. Three or four quality chances that you know we, we should have scored four or five goals tonight. I and mean, if we had our shooting shooting boots on today, it would have been a, a totally different uh, result. But if you don't, you know, if you don't take your chances, you uh, you, you don't win hockey games. And, uh, I thought we played a, a very good game, and I don't think a single player let us down tonight. I think everyone played a very very solid game, but we didn't take the chances when we had them. Uh, what do you bring to the to the game on Tuesday against Kostkog? Yeah, from this game. Same thing. I want more of the same. I mean, you know, I've just been asked uh, by the newspaper, and they said you must be worried with your away form. And I said, well, you know what? It, we could have won tonight, but been outshot 20 and hung on for an overtime win. And I think I'd have been more worried. I think I like the way the team's going. I know the result hasn't gone the right way. I'm not making excuses. I don't make excuses. You know, we, we lost the game and we're sour about that and we're annoyed about that. But we, uh, I think we played a great game and I, I can't believe we're not coming away with some points or the wins tonight. I mean, but, you know, they took their chances. Cockman played a good game for us. He played a good first 10 minutes for us. And, but we, we were solid defensively. Again, you know, the power play had chances to get pucks through and through the net. And, you know, we're trying to pass off the side and this has been a problem with us all year. You know, we try and make the... the the, uh, the Hollywood play instead of just get popped through. So, the, you know, the power play didn't, again, didn't really give us an opportunity to win. And <clears throat> But five on five, I thought second and third period, we carved out chance after chance. I mean, good scoring chances. But we and we, we managed the puck. We kept the puck really well tonight. And like I say, I, it's a tough one to take when you play as well as you have. Yeah, so uh, it's uh, it's a positive feeling anyway to the Kval Serien. Oh, absolutely. Ab- absolutely. I mean, you know, we got four players that also, you know, they'll be looking to get back in for probably Tuesday. Uh it was a it was a positive positive performance, not a positive result, but it was a positive performance that uh I think, you know, Timber will probably hold their hands up and say, "Hey, you know, we were lucky tonight to come away with a win." Okay, thank you, Paul. Good luck. Hi, right, Terry. Victor Kokman, det blev förlust eh, borta mot Timrå idag. Hur ser du på matchen? Uh, nej, de kom ut uh, hårt i första perioden tycker jag. Uh, vi redde ut stormen och uh, ja, vi ligger under med 1-0 där. Och I andra perioden tycker jag att vi är det bättre laget och får de... Uh, Flera klara mål, målchanser men lyckas inte få in pucken. Eh, tredje perioden börjar lite dåligt när jag ska spela en puck. Lite missförstånd och så gör de 2-0 men efter det så, så tar vi över och äger den perioden helt och hållet. Eh, men eh, ja, det räcker inte till när vi ska göra målen utan deras målvakt gör det bra. Och eh, ja, jag tycker ändå vi gör en jättebra match. Ja, du fick som sagt eh, chansen i målet. Hur ser du på din egen insats? Nej, jag tycker faktiskt att jag spelar helt okej. Okay. Eh, första målet eh, styrs på en av våra spelare och går liksom i en lobb över. Och jag ser inte den. Så det är inte mycket att göra åt och... Andra målet tar på två av våra spelare och sen stolpe in eh, tredje målet med ett bra skott av han. Men jag tycker ändå att jag gör några bra räddningar och tycker jag hittar mitt spel lite bättre idag jämfört med förra matchen jag spelade. Eh, hur ser du nu på framtiden där kvalserie och så? Ja, vad menar för egen del eller för lag? Laget. Ja, både för din egen del och för laget. Jag kan börja med min, för min egen del då. Det, mm. När den här matchen i benen så känner jag mig ändå mer förberedd om det skulle hända något. Och 
Jag har redan fått eh, förklarat för mig liksom att eh, Bengtsberg står eh, om han är hel och om det går bra. Så det gäller bara för min egen del att vara beredd om det skulle hända något och eh, träna på tills dess då. Eh, för lagets del med den här insatsen i, med oss även fast vi förlorar då så tycker jag det ändå det var ett steg i rätt ri- riktning och om vi kan få spela bra mot Karlskoga också så tror jag det kommer att vara en riktigt bra känsla i, i gruppen. Och, nej, jag tycker det ser bra ut inför kvalet i alla fall. Eh, är det någonting eh, ni går lite och väntar på nu att sätta igång med kvalspelet? Ja, jag vet inte. För några matcher sedan när vi precis var körda då, eh, så tycker jag det inte såg så bra ut. Eh, men eh, Idag mot Björklöven så, så kändes det i alla fall som vi var där och vi tar de här matcherna i taget till kvalsen börja och, och där vill jag egentligen bara positivt eh, sen eh, av ett uppehåll där på tio dagar eller någonting som vi får börja ställa in oss på det. Och, men eh, just nu tycker jag inte vi går och väntar på det liksom. Då tackar vi så mycket Viktor. Jag hoppas ni får en ja. bra resa hem. Tack så mycket.